De ce facem chestia asta? De ce am ales să fac lucrurile așa? Tocmai pentru ca să dau uh, posibilitatea unui proprietar să dețină controlul, să simtă proprietatea. Aici e toată chestia, știi? El trebuie mereu să simtă că este proprietarul și chiar așa trebuie să fie. Trebuie să fie totul transparent, să aibă control, să poată să vadă oricând, la orice oră, de pe orice dispozitiv, care e treaba la proprietatea lui și să plătească numai pentru serviciile de calitate, serviciile pentru care a semnat un, un deal cu noi, știi? Astfel încât până vine proforma de la noi, factura pentru onorare nostru, au timp să plece și recenziile și review-urile și așa mai departe. Tot sistemul ăsta nu face decât să țină în, în priză toată echipa mea, pentru că într-un final le spun tuturor Fraților, suntem plătiți dacă ne facem treaba ca la carte. Dacă scăpăm uh, lucruri sau jumătăți de măsură, uh, nu o să fie ok. Deci cât mai plin, cât mai scump și calitatea cât mai sus. Salutare, salutare! Iată la un nou podcast săptămânal la birou de conștept alături de un prieten drag, Răzvan Istrate. Bine vin, Răzvan! Bine te-am găsit! Răzvan Istrate conduce compania Chistei și are deja mai bine de 17 ani de când uh-huh. face uh, ceea ce compania asta face și anume property management pentru, în special, zona de turism și zona de apar hoteluri și uh, proprietăți imobiliare care sunt închiriate în scop turistic sau regim hotelier. De ce l-am adus pe Răzvan astăzi? Pentru că, în primul rând, este um, unul dintre cei mai experimentați și proceduralizați uh, oameni în zona de încheiere pe termen scurt uh, și o caut astfel de valori în oameni, expertiză pură și știu că mulți dintre cei care ne urmăresc uh, au dorința să investească inclusiv în zona asta de uh, valorificare a proprietăților și anume cumperi apartamente sau proprietăți ca să le închiriezi pe termen scurt, regim hotelier, scoțând un randament mai bun. Din toată experiența mea de până acum, e nevoie de foarte multă atenție pe acest management, multă disciplină, multe proceduri și oamenii corecți în poziții cheie. Răzvan conduce o companie care rezolvă complet această problemă și are, în momentul de față, câți angajați, Răzvan, deja? Uh, nu chiar atât de mulți pe cât ai crede. Uh, suntem destul de implicați în uh, tehnologie, în automatizări uh-huh. okay. și am reușit să... Dar uh, pe partea de housekeeping, pe partea de uh, uh, inspecția spațiilor, sunt uh, 30 ceva de oameni okay. uh, uh, activi. Uh, da. uh, și sper să mai reduc uh, pentru că, na, cumva tehnologia o face mai bine. Uh-huh. Uh, okay. fac, face lucrurile mai bine decât fac cu oamenii. Am remarcat treaba asta la tine și uite, asta e foarte valoros pentru cei care număresc. Um, ai în spatele întregului sistem de management un soft creat de voi, creat de tine, uh-huh. în care ai urmat niște pași foarte clar ca un checklist uh-huh. um, pe care îl respecti în fiecare zi, pe fiecare proprietate pe care o ai și te apropii de 500 sau chiar depășești 500 în următoarea perioadă, nu? Uh, da. Uh, hai să spunem uh, că am avut și mai mult de 500, însă acum, uh, după ceva vreme, ne-am dat seama că uh, e bine să mai triem și să mergem uh, cu uh, un anumit... Uh, tipar așa, calibru de proprietăți uh-huh. și o să povestim uh, după uh-huh. despre ce e vorba. Uh, dar ca și idee uh, ne apropiem uh, de, din nou de 500 de, uh-huh. de proprietăți uh, și facem lucrurile, așa cum spuneai și tu, uh, destul de standardizat. Uh, maximul la care am putut uh, ajunge uh, până astăzi, uh, protocoale pe parte de housekeeping, protocoale pe parte de tarife de cazare și așa uh-huh. mai departe. Totul este să zicem aproape complet automatizat pe partea asta de standardizări, de checklist-uri și așa mai departe. Știu că aveți și o să faci de dynamic price, pricing uh-huh. pe care o folosiți uh-huh. în momentul în care setați prețurile pe proprietățile pe care le, le închiriați uh-huh. și știu că aveți acces prin platforma pe care ați creat-o sau prin softul pe care l-a scat, la peste 50 de platforme care te ajută mm-hmm. să atragi clienți către proprietățile da. ta. Uh, deci nu e doar Airbnb sau Booking, sunt 50 de Da, de Airbnb, Airbnb și Booking sunt clar cele mai cunoscute, dar uh, ca să poți să faci performanță în domeniul ăsta ai nevoie de mai mult. Uh, în momentul ăsta există 54 de platforme pe care uh, noi suntem uh, activi. Mm-hmm. Um, Tivago, Venere, TripAdvisor și așa mai departe, Flipkey, by TripAdvisor, HomeAway, sunt mai multe astfel de platforme, dar toate astea uh, pentru a avea o expunere uh, cât mai mare. 
Practic doar așa poți obține uh, performanță, un grad de ocupare mai mare. Cu cât ești mai expus, uh, clar, uh, cu atât ai mult mai multe șanse să, să vinzi. La care se adaugă, bineînțeles, și parte de dynamic pricing, de mm-hmm. uh, revenue management, uh, mereu trebuie să fim activi, uh, mereu să ne, trebuie să ne uităm la competiție, să știm date istorice. Toate astea cumva trebuie să foarte bine calibrate, corelate, ca să putem să facem o pasă bună de fiecare dată, în fiecare sezon, că știi că noi suntem în zone da. turistice și suntem meteosensibili, știi? Da. Zone pe care le acoperim principal din România sunt Brașov și Constanța. Uh, Brașov și Constanța, da. Poiana, Brașov, uh-huh. ca și bă, na, stațiune, Mamaia, na, e bă, cumva și ea, ca și stațiune de top de pe zona uh-huh. de litoral, dar suntem răspândiți și bă, lângă astea bă, și mai urmează. Da. Da. Sperăm. Mi se pare fascinant că în spatele la îmi iau și un apartament și închirez regim hotelier, ceea ce mulți cred că pot să facă și probabil că până la un punct o pot face singuri, cât timp nu-și calculează încă un, un, un salariu pentru munca pe care să o facă ca property manager. Dar în spate la această muncă este un sistem atât de bine pus la punct. Mie mi-a plăcut enorm ce am văzut la, la compania pe care o conduci, la oamenii pe care ai în echipă. Uh, și chiar sunt curios să explorăm așa împreună ca să îi facem și pe cei care ne urmăresc mai în cunoștință de uh-huh. ceea ce se bagă și să opteze dacă în continuare sunt ei confortabil pentru ei să facă singuri acest, acest management pe proprietăți în în regim de hotel sau pe termen scurt sau să apeleze la, la profesioniști. Eu sunt total pentru a apela la profesioniști, dar este așa un, 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 să zicem, răspuns înainte a vedea acest mm. video întreg. Dar înainte de a intra în asta, vreau să ne spui puțin cine ești, de unde vii și cum ți-a pornit ideea chestei. Uh, da, cum uh, mai prezentat o sunt Răzvan Istrate, vin uh, din zona litoralului, mai exact din Constanța, uh, unde am și început uh, business-ul uh, Chistei, uh, uh-huh. sub numele de Chistei, pentru că uh-huh. uh, na, ne-am jucat cu uh, administrarea de proprietăți încă uh, dinainte, uh, însă acolo a început, uh, în Constanța, în Mamaia mai exact, uh, chiar înainte de boom-ul uh, imobiliar, când au început și primele uh, dezvoltări de imobile rezidențiale în zone turistice. Uh-huh. Și atunci uh, au apărut, bineînțeles, și primii proprietari uh, care au cumpărat acolo și oportunitatea asta uh, de a oferi servicii uh, A to Z uh, de administrare în regim hotelier. Pentru că, na, la vremea respectivă, înainte de boom sau chiar în boom imobiliar, uh, nu mulți își permiteau să cumpere și, clar, ei nu aveau timp să se ocupe, să monetizeze partea asta de investiții atunci când nu stăteau uh, ei. Ba, mulți chiar nu erau adepții unui astfel de concept. Uh, ei cumpărau, uh, făceau investiții în case de vacanță, uh, ca și o uh, proprietate bă, la mare, na, la munte, uh, nici nu vreau să audă de a uh, închiria sau uh, a le dormi în pat altcineva. Era o chestie de genul ăsta. Nu, asta e casa mea de vacanță. E, uh, vreau să zic că uh, imediat uh, după ce asta e fanii, după marele boom imobiliar a venit criza, da, cum știi, și vreau să zic că am văzut oameni cu bani care spuneau că n-am, niciodată nu o să facă chestia asta, să încerce să găsească soluții de a rentabiliza, de a monetiza perioada asta în care ei nu stau, pentru că oricum genul ăsta de proprietăți generează, generau și generează costuri și atunci când nu stai Na, e cumva uh, ciudat uh, și, na, practic uh, așa uh, s-a dezvoltat uh, atunci în, în perioada de criză mai mult, ba uh, chiar uh, ce e funny, că uh, se opriseră cumva vânzările pe parte de uh, imobiliare, na, în criză nimeni nu mai cumpăra, dar noi continuăm să uh, închiriem uh, în regim hotelier proprietățile uh, către turiști turiști care plăteau la vremea respectivă, nu știu, era un apartament cu două camere 100 de euro pe noapte, ceva de genul. Mm-hmm. Nu erau mulți adepți ai conceptului, dar erau. 
ce e fain e că chiar puneau întrebări, ok, care sumele, cât poți să faci cu businessul ăsta, sună interesant și ok, cum aș putea să intru în legătură cu dezvoltatorul? Deci, practic, turiștii se transformau în vreme de criză în clienți, în proprietari, cumpărau și ca mm-hmm. să ne dea investiția mm-hmm. în sensul ăsta de a exploata pentru o extra sursă de venit pasiv, cumva. Practic, noi asta facem, creăm un business pasiv pentru proprietarii noștri. Deci, practic, Criza ne-a ajutat. Deci atunci a fost începutul, la, na, atunci am început, atunci ne-am dezvoltat ușor, ușor, 2008, 2009, aici. Deci, practic, ai prins și ciclul anterior imobiliar, nu ai intrat da. doar pe acest nou ciclu. Da, da, da. Asta e foarte, foarte fain și cred că ai avut suficient de mulți ani încât să vezi ce trebuie făcut pe... Um, mai multe contexte de piață. Da, când ești în plină criză, na, cumva trebuie să găsești soluții, să te descurci. Nevoia te învață, cum spuneam mai devreme. Mm-hmm. A fost și oportunitatea asta și am prins din ce în ce mai mulți, ne-au venit din ce în ce mai mulți clienți, pentru că na, era o sursă interesantă de income. Da, acolo am, acolo mm-hmm. am crescut. Hai să intre puțin așa, deep dive așa, în Te ceea ce tu faci. Cred că mulți oameni sunt interesați despre, despre ce înseamnă cu adevărat managementul de proprietăți turistice, pentru că în uh-huh. energie hotelier, prin însuși numele sau se referă în primul la turism uh-huh. și de asta funcționa cel mai bine în locațiile care au și caracter turistic. Uh-huh. Da, cum sunt foarte bine, cum există Constanța și Brașov. Și poate apoi facem um, o, o analiză și pe ce înseamnă investiție la mare de acest fel, cam la ce elemente se, se duce și ce înseamnă investiție la munte de acest fel. La mare e mai simplu pentru că noi acolo ne-am și cunoscut la proiectul la Lezi pe care tu le servești uh-huh. foarte bine și cred că putem să facem o analiză chiar concretă pe prețuri, pe randamente, pe tot și apoi poți să ne faci o paralelă pe larg și pentru Brașov. Uh-huh. Dar spune pentru început ce presupune, ca, ce presupune acest sistem pe care tu l-ai creat uh-huh. în, în spate de management, de property management pentru zona asta short term renting? E foarte simplu. Practic, e ca și cum un proprietar și-a cumpărat un hotel, mă rog, un apartament uh-huh. și are nevoie de tot, tot staful hotelier. De la recepție, departament de rezervări, housekeeping, tehnicieni, uh-huh. guest management, absolut tot. Noi, practic, oferim tot ce ține de administrarea unui hotel, unui resort, până la nivel de apartament în regim hotelier, în cel mai mic detaliu, de la A la Z. Noi ne ocupăm de tot, bineînțeles, contra unui onorariu și aici o să punctăm, care e interesant că se plătește la final. Asta ne ține așa în priză să facem lucrurile cum trebuie, povestim ulterior. Deci, practic, e vorba de anumite proceduri standardizate, cum ai spus și tu mai devreme. Și, nu n-o o să te mint, trăim din recenzii, recenziile oaspeților, astea sunt cele mai importante, de asta trebuie să găsim formula optimă a unui checklist pe partea de curățenie. Curățenia fiind cea mai importantă parte în ceea ce facem noi. Practic, uh-huh. oaspeții ne dau la final de sejur o notă pentru sejurul lor, care e practic media aritmetică a mai mulți factori. Curățenie, calitatea somnului, locație, facilități și așa mai departe. Dacă curățenia nu e optimă, acolo ai pierdut meciul. Fapt pentru care am standardizat, cum spuneam, aceste checklisturi, am făcut o aplicație foarte interesantă ca să putem să vedem live unde sunt menajerile noastre, unde sunt inspectorii noștri, pentru că, na, cumva orice curățenie, trebuie să fie urmată și de o inspecție. Și, practic, ce e interesant e că le vezi clar când începe o curățenie, trec prin acel checklist care are 72 de puncte pe fiecare zonă și nu pot să treacă mai departe dacă nu-l bifează, apasă finish dacă au terminat jobul și imediat după apare către un inspector un nou job de inspecție care va trece de același checklist și ei să... Nu știu dacă îți imaginezi și cu, cu, când cauți firmitura cu lupa, îmi place mie să zic, adică trebuie să fie atent, super atenți la detalii, pentru că, practic, pentru asta îi plătim. 
job lor este să găsească firmitura, știi? Deci poate doar două niveluri de da, uh, da. lucruri. Deci ai dat Chiar trei. execuția, uh, apoi inspecția și mai un al treilea. Care uh, un al treilea, atunci când uh, timpii uh, de curățenie iese din niște parametri setați de noi, adică, nu știu, curățenia a durat prea puțin, e o atenționare chiar și, chiar și către inspector să fie foarte atent în inspecția respectivă. Adică e menționat chestia asta că timpul a durat mai prea puțin sau poate prea mult, trebuie să existe și o motivație în sensul ăsta pentru că, na, experiența ne-a învățat cam grosomod ce înseamnă un timp de execuție a unui, a unui curățenie la un apartament de două, camere de trei, camere în funcție de echipa cu care intri, totul e automat și atunci acolo unde considerăm că pot exista lacune, de fapt unde consideră aplicația că pot exista lacune, pleacă și un supracontrol. Și domnul Adrian, probabil l-ai cunoscut, da. domnul Yogi, da, el e fost na, polițai, da, e foarte, da, 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 atent, super atent, în criminalistic, atent, super atent la detalii, da, da, așa funcționează. Deci parte de curățenie trebuie respectate niște checklist-uri standard. Nu spun acum că asta nu poate fi făcută de către un proprietar. Poți să o faci, dar e foarte important să știi cum să o faci și să respecti în tocmai ceea ce trebuie ca să fie totul perfect curat. Știi? Ce ne-a ajutat puțin chiar și pandemia să ne calibrăm optim partea asta de cleaning, care într-un final contează tare mult, pentru că suntem niște astea de family, știi? Adică mm-hmm. majoritatea sunt familii, familii cu copii și uh, primul lucru uh, pentru o mamă care a rezervat spațiu, că 70% din cei care se rezervă sunt doamnele, uh, primul lucru o să intre și o să uite fix la bucătărie, fix sub pat, fix, adică în, în anumite uh, puncte cheie, știi? Și noi știm chestia asta și suntem foarte atenți pe partea asta. Deci asta pe partea de, de housekeeping, care e foarte important. Am pierdut mai mult timp aici ca să-ți dau ceva detalii, însă contează tare mult să fii foarte atent și să fii în pas cu competiția, cu vremurile, cu, chiar și cu vremea. Softul nostru de Dynamic Pricing, care schimbă tarifele mm-hmm. la fiecare trei ore în mod automat, e conectat inclusiv la două surse, la două RSS-uri, două RSS feed-uri, mi se pare că se numesc, mm-hmm. din cei uh, it știi, știu mai bine. Uh, e vorba de AcuWeather și Weather.com. Uh, vremea nu este meteosensibil, cum ți-am spus, și e foarte important să știi cum îți uh, calibrezi prețurile pe viitor, pentru că dacă, na, știi foarte bine la mare, dacă o să uh, plouă, vie furtună, nu o să fie atât de atractiv. Uh, uh, da, suntem conectați și la eventuri cu uh, Dynamic mm-hmm. Pricing-ul, uh, ele contează destul de mult, de ceva ani se tot da. fac și la mai nou, anul trecut s-a făcut chiar și la munte, suntem super bucurești, bucuroși că din ce în ce evenimentele au loc și acolo. Deci pe parte de vreme, pe parte de competiție, ne uităm la datele istorice și le avem. Sunt printre primii, cred că mai sunt și alții, dar printre primii care au Uh, intrat în industria asta uh, închirierilor de case de vacanță. E cumva uh-huh. o variantă alternativă hotelurilor. Uh, și știu foarte bine, am date foarte vechi despre cum sunt uh, prețurile, cum au fost în trecut uh, în fiecare an uh, tarifele de cazare, mă refer pe noapte. Uh, ne uităm la asta, ne uităm la competiție, adică fiecare proprietate pentru noi reprezintă un pin geografic în primul rând și un uh, tipar. E, poate fi o structură de apartament de trei camere, de exemplu, cu uh, uh, o anumită capacitate de cazare. Ne uităm unde e poziționată pe hartă, în ce resort se află și cu ce facilități și comparăm 300 de proprietăți în zonă, pe o rază, asta e maximul, pe o rază pe care o setăm de obicei la un radius de 5-2 maxim kilometri, mm-hmm. ca să fim cât mai accurate, și vedem cum performează competiția. Dacă vând, cât vând, la ce preț vând, dacă nu vând și cumva calibrăm la fiecare trei ore tarifele în funcție de algoritmii noștri și de competiție și de date istorice. E un așa, un cumul de Chestii. Și încă lucrăm la, la chestia da. asta, să mai îmbunătăți. Se vede pe tine că ești foarte pasionat de asta și uh, da. că asta a contat foarte mult. Pasiunea e da. uh, mai mult de 50% decât da, uh-huh. sunt... Uh, adică sunt să ajungi la nivelul ăsta de, de detaliu, asta înseamnă că cu adevărat ești focusat pe excelență, pe a aduce valoare clientului tău. 
clienților, de fapt, servești două capete, toate proprietari care, uh-huh. de fapt, sunt, ei sunt clienții tăi, și apoi pe clientul turist care trebuie să vină să beneficieze de cea mai bună experiență ca să îți dea și un review bun și ca să te poate și recomanda sau să revină el la îndemnă sau mai târziu înapoi la tine. Exact. Și în același timp, ținând cont de toți factorii externi care îți pot uh, uh, afecta, influența performanța, concurența, așa mai departe, sau vremea. Sunt foarte, foarte fain. Sunt. Foarte fain. Și partea tehnică, cum o rezolvi? Pentru că până acum am de housekeeping și uh-huh. de algoritmul din spate. De e, Moza, e obligatoriu să existe un tehnician în fiecare resort în care uh, activăm, uh-huh. în fiecare uh, zonă, în fiecare locație. De, depinde uh, cât de multe unități avem într-un anumit resort, poate nu e necesar să ai doi uh, tehnicieni. Uh, e foarte important uh, să răspundem uh, și pentru asta departamentul nostru, call center fetele de la birou uh, uh-huh guest managementul e super activ, e foarte important să răspunzi oaspeților pentru că ei sunt în vacanță și să le rezolvi problema în grosomodo 30 de minute. Adică dacă mm-hmm. sunt la mare, să zicem, și e super cald afară și nu merge aerul condiționat, dacă tu o să întârzi să rezolvi problema mai mult de 30 de minute, calitatea sejurului e clar afectată. Deci nu o să mai înceată uh, recenzia maximă și nu mai revin, ți-am spus, noi trăim din recenzii, asta plătește facturile la final de, de vară, în funcție de asta suntem plătiți, unul dintre da, criterii. Deci 30 de minute maximum pentru a rezolva o problemă tehnică, trebuie calibrate lucrurile în așa fel, dar am inclus inclusiv în aplicația de housekeeping o secțiune pentru partea tehnică, în ideea în care dacă o aspeție, zicem că nu observă de la un aspect la altul, pentru că de obicei la noi nu există pauză între un sejur și celălalt, uh-huh. check-out acum, check-in, începem cu uh, ora de check-in, uh, ai uh, un interval între în care spațiul trebuie să fie imaculat, curat uh, și uh, reparat tehnic dacă s-a raportat ceva. Deci dacă, nu știu, e un bec, o chestie, o baterie de duș, whatever, uh, imediat uh, menajera care observă uh, punctează chestia asta, zona unde e, punctează în aplicație uh-huh. și în Constant a și pornit un tehnician care îi dă start, uh, repair și știm exact, a început reparația și știm exact când s-a terminat reparația, pune mențiuni despre chestia asta, adică inclusiv partea asta de tehnic e super bine pusă, la, trebuie super bine pusă la punct, la noi e. Uh, sunt uh, mândru de aplicație oh. pentru că am lansat-o anul ăsta, știi? Și, da, uh, ești un fel de merio ta la part hotelurilor. Uh, da, Marriott e un nume mare, dar în domeniul meu, fără atenție la detalii, nu poți face treabă de calitate și uh-huh. m-am uitat la toate, ne-am uitat la toate detaliile ca să putem să ne facem treaba cum trebuie. Am dezvoltat. Ce, acum ce vorbeai despre a, a fi ajutat în 30 de minute maxim. Uh-huh. Eram uh-huh. într-un resort în Bulgaria, la schi. A fost o perioadă în care mergeam foarte des la Bansco, știi locația Bansco, Bansco da, din Bulgaria. Și erau, un, erau niște hoteluri proaspăt deschise, prin, uh-huh. un pic în afara stațiunii, foarte frumoase de altfel. Uh-huh. Toate facilitățile, foarte ok. Dar se vedea că erau proaspăt deschise și că băieții nu prea aveau experiență cu asta. Plus că sentimentul meu este că în toată Bulgaria zona asta de serviciu nu e foarte bine pusă la punct. Dar țin minte și acum că am stat o săptămână acolo... N-am avut lumină la living, era, tot un, era un studio mare și am avut lumină, efectiv. Mm. Și deși am semnat de câteva ori, pe tot sejurul n-au rezolvat-o. Da. Aici e o lacună. Da. Și ce recenzie ai dat? Nu mai țin minte. E acum, nu știu, cred da. că 13 ani, 14 ani, da. nu mai țin minte treaba asta. Dar da. chiar, chiar zâmbesc. Că, și cred că mi s-a mai întâmplat tot timpul care în diverse alte da, locații. Da, da, da. La fel, adică cer lucruri și sentimentul este că... Dar poate că zona că... e foarte frumoasă, calitatea schiatului, mm-hmm. din câte știu, e foarte, foarte da. bună, dar tu ai rămas cu uh, amintirea da. asta că nu ți-a exact. rezolvat. Vezi cât de uh, importantă da. poate să fie o mică chestie, nu știu, chiar și un bec. Da. Uh, poate să facă diferența între un sejur de five star sau într-un... Totally disaster. Acum, na. Nu a fost un disaster, de seama că... Da, s-am și devenit an de an, cred că a fost 10 ani când am tot fost okay. acolo. Uh, dar... Și era tot de... Nu, nu, nu. A, l-ai schimbat? Mai călcat, ai <laughs> deci, deci, hotelul te-a pierdut ca și clienta. Și mai au și chestia asta. Ei zic 5 stele la aproape tot. Deci, la ei toate hotelele sunt okay. de 5 stele, știi? Okay. Și te aștept să fii tot de 5 stele, dar nu ești. Adică ei uh, consideră 5 stele doar cum arată. 
Dar cum e okay. servit, care de fapt e cealaltă jumătate din ecuație, nu este. Și îmi dau seama că de fapt asta e ceea ce tu faci exact. Deci faci jumatea de uh, servicii care e atât de importantă pentru ca experiența să fie completă. Scuză-mă că te întreb. Uh, ai spus de 5 stele. Crede-mă, e aș putea spune mai provocator uh, pentru apartamentele de vacanță, pentru uh, locațiile de genul ăsta, pentru că acolo există uh, o, o zonă care nu există în camere de hotel, și anume bucătăria. Uh, și noi punem super mare accent, avem un, uh, practic un uh, checklist pe care îl impunem proprietarilor uh, la noi. E foarte important bucătăria să fie complet echipat, chiar dacă în domeniul ăsta na, nu prea o gătesc oaspeții. Uh-huh. Uh, e un criteriu de selecție pentru că nișa noastră e cu precădere, vă cum am spus, familie cu copii. E, când vorbești de un five star sau de un resort care se dorește a fi de five star, o investiție pe măsură, ți-ai cumpărat o proprietate într-o locație de 5 stele, tu când ai bucătărie acolo, lucrurile se schimbă. Pentru că dacă o să avem oaspeți care vin cu bona, cu așa, gătesc, fac drept, atenția sau cum spun, munca depusă pentru a curăța spațiul și a-l face optim de la un sejur la altul, este mai mare. Deci un apartament întotdeauna o să fie mai greu de repus pe poziții, de făcut Correct. setup-ul pentru următorii oaspeți în comparație cu camera de hotel. Deci totul trebuie să fie imaculat. Imaginează-ți că noi avem bucătării complet echipate, de la, bineînțeles, veselă, pahare, etc., până la, nu știu, toate au espresoare de cafea, microunde, cuptor, unele dintre ele, plită de gătit, hotă, etc. Deci tot ce ai acasă. Trebuie foarte mare atenție pe asta și să poți să răvnești la o locație de 5 stele cu o locație, cu un apartament care nu e și pregătit să arate că e de 5 stele, pentru că atenția pe detalii nu a fost ok sau lasă de dorit, atunci ajungem în punctul în care există doar se dorește a fi de 5 de star, știi? Nu e și realitatea. Da. Deci în domeniul nostru, ca să poți să deservești același, să poți să zici că și tu ai 4-5 stele, cumva munca depusă, efortul e puțin mai mare. E mai provocator decât în hotelărie, fără doar și poate. Și poate trebuie să faci toate aceste lucruri într-un timp foarte scurt, pentru da. că tu trebuie să livrezi exact. pentru check-in în cât timp? În două, trei ore, nu? Da, de, de, asta, de asta da. la noi, spre deosebire de hotelărie, unde știi că intră la lumei, intră menajera, la noi minimum echipă de două persoane. Uneori chiar și trei persoane. Dacă e o structură de trei camere, uh, care e cea mai răvnită, cea mai căutată, uh-huh. by the way, uh, de familii, uh, acolo trebuie să intri musa cu echipă de uh, trei persoane. Uh, poți să intri și cu echipă de două persoane, uh-huh. dar e destul de tricky, pentru că uh, de la ora de check-out până la ora de check-in e posibil să nu știi ce găsești. Uh, uh-huh. În primul rând, uh, să rezolvi mirosul. Dacă au gătit, E provocator să rezolvi treaba cu miros, adică să noi folosim neutralizanți și așa mai departe, deci nu poți să știi. Sunt locații care acceptă animale de companie, de exemplu, și atunci noi nu poți zice ok, nu, nu să. E provocator, hmm. e, e puțin diferit, dar reușim cu ce am făcut cu aplicația nouă, cu standardele noastre să, să facem o treabă de calitate. Chiar m-am auzit săptămâna trecută, nu știu dacă ți-am povestit, Uh, e un dezvoltator care a aflat de la cineva că niște băieți care fac uh, property management au dezvoltat o aplicație care livrează recenzii de 5 stele, de nota 10 pe buchi și vrea să cumpere asta, știi? Uh, da, și e fanic că n-am gândit niciodată să ajung la chestia asta, să obțin uh, na, genul ăsta de feedback, dar uh, efectiv asta se întâmplă. Dacă faci lucrurile mm-hmm. cum trebuie oaspeții sunt mulțumiți. Îmi place că i au auzit doar că ai făcut o aplicație care îți aduce review la De fapt, e muncă în spate ca să aduc review la aplicația doar da, da, da. standardizează lucrurile. Uite că ai nevoie de personal <laughs> și de... Da, da, da. Da. Care și el trebuie instruit, trebuie păstrat. În funcție de zonă e destul de provocator pentru că ai sezonalitate. În extra sezon trebuie să fii să găsești oportunitățile de exploatare și noi am reușit. Aici te referi în primul la Constanța, nu? Și în... Mai mult la Constanța, clar. Uh-huh. La Munte, na, la Munte ai 
minimum 200 de zile de sezon pe an, mm. în ultimul timp chiar a, a crescut, dar și acolo sunt luni declarate off-season în hotelărie, cum ar fi martie sau octombrie. Aș putea adăuga chiar martie, aprilie, octombrie, noiembrie, Uh, uneori, pentru că uh, e o zonă între uh, uh, cumva a început școala, uh, familiile, na, sunt super uh, focusate pe chestia asta cu copiii, cu școala și așa mai departe. Nu ai vacanță, când nu ai vacanță e mai greu pe niște family uh, să-ți stabilești un uh, sejur. La fel și uh, trecerea între uh, primăvară și uh, vară și acolo e o ruptură pe parte de munte. După sezonul de schi până începe vara și acolo e o mică chestie și uh, totul trebuie calibrat. Adică poți să uh, găsești soluții inclusiv pentru perioadele astea off-season să le faci și uh-huh. să zicem uh, cumva uh, semi-rentabile. Uh-huh. Rentabile. Și cum reușești cu oamenii? Așa, din tot ce ne povestim, mi se pare că marea piesă care e greu gestionabilă pe termen lung este aceasta cu oamenii. Cum reușești? Pe zona de housekeeping, uh-huh. în primul rând. Recrutezi din anumite zone? Păi, deci... uh, nu. Uh, de ce spuneam că nu avem atât de mult uh, personal? Uh, uh, noi întotdeauna am lucrat externalizat pe anumite uh, ah, părți. Okay. Uh, deci, de multe uh-huh. ori, când, uh, uh, uite, de exemplu, chiar și la munte, am administrat în 2013 spre 2014 un resort foarte, foarte mare, iar acolo singura provocare să poți să faci lucrurile cum trebuie a fost, din păcate, dacă nu am reușit să învățăm să facă lucrurile cum trebuie, trebuie să schimbăm personalul. Și, dar partea de departament de rezervări n-a dormit, a adus rezervări, rezervările veneau, de eu nu mai aveam, cumva am rămas puțin descoperit pe partea de housekeeping și atunci am apelat la firme de cleaning, cărora le-am dat standardul nostru ce trebuie făcut, am venit cu inspectorii noștri și cu personal din Constanța super dedicat fiecare, și am făcut o treabă super, super bună și acolo mi-am dat seama că, hei, poți face asta și externalizând în anumite zone acolo unde, unde te doare, dar să le impui uh, anumite uh, standarde. Și atunci când ai control, poți să apelezi lejer. Cum, de altfel o și facem mm-hmm. acum, lucrăm uh, ca să putem să deservim uh, uh, numărul ăsta mare de proprietăți. Uh, singura formulă este prin uh, uh, externalizări. Uh, firme mm-hmm. de cleaning care au divizii de um, housekeeping, uh, mm-hmm. hotelier, uh, tehnicieni, lucrăm cu, diferiți, mm-hmm. cu diferite firme uh, pe parte de, uh, pe diferite forme de uh, contracte și așa mai departe. Adică nu sunt uh, angajații noștri dar e cumva mai bine. Ce costem tău este mult mai mare, nu sunt doar cei 30 plus de angajați ca da, să da, poți da. să deservești câte aportați da. și câte resorturi aveți. Da, da, da. Și mă că au sursați, externalizați inclusiv zona de uh, cleaning, de lenjerie, de... Uh, da. da, adică inclusiv aici nu, nu faceți voi in-house, nu? Aveți nu, nu, nu. Companii? Uh, da. Partea de lenjerie am făcut-o cândva, am avut uh, propria spălătorie pentru lenjerii, na, cumva ne-am dat seama că, eu mi-am dat seama că e bine să rămâi focusat pe ceea ce știi să faci cel mai bine. Mi-a ocupat destul de mult timp. E un business tot așa, cu foarte mare atenție la detalii. Eu sunt un super focusat pe detalii și atunci a, am trecut tot așa, am externalizat și partea, partea asta de lenjerii și foarte bine pentru că noi suntem răspândiți în mai multe zone din țară și lucrăm cu mai multe spălătorii. Nici nu mm-hmm. nici nu-i bine practic să stai doar pe, singură, pe un singur furnizor, că nu se poate, nu poți să știi ce poate interveni și tu nu poți să oprești, să nu cazezi niște oaspeți, că nu știu, are o problemă, nu funcționează un calandru sau există cine știe ce probleme, nu are curent și mai departe, ce s-a întâmplat la ospărătorie. Deci, practic, întotdeauna trebuie să, să prevezi și să îți iei backup-uri mm-hmm. în tot ceea ce faci. Deci, de asta trebuie să existe un, un echilibru între dozajul de firme, clar, ne dorim să lucrăm cu cât mai multe firme de housekeeping, tehnicien și mai departe, dar întotdeauna trebuie să ai pregătit în spate niște angajați proprii, niște oameni ai tăi, foarte bine antrenați, mm-hmm. care să intervină în caz de, nu știu, doamne ferește, s-a întâmplat ceva sau așa mai departe. Deci mereu e ca la bărci, știi? Trebuie să ai totul dublat. 
Uh-huh. Da? Deci, dacă ceva se întâmplă cu chestia asta, mai pe cea. Practic, oaspeții niciodată nu trebuie să simtă că e ceva nevoie. Deci, e fin, se cazează, uh-huh. e vacanță, happy time și așa mai departe, pleacă, ne-au punctat, ne-am adăugat recenzia la portofoliu și aia e. Nu știu așa funcționează. Tu în spate ai avut așa un întreg mecanism care transpira, care a sudat ca să rezolvă problema. Mm. Foarte, foarte fain ce povestește. Da, da. Um, sunt curios dacă, dacă și câte probleme ajung la tine și trec practic de oamenii tăi și trebuie să ajungă să te implici și să te implici și pe tine personal. Um, partea de... Noi avem, ca și client, avem două tipuri de clienți. Sunt proprietarii pe o uh-huh. parte și oaspeții pe cealaltă parte. Uh-huh. Pentru partea de oaspeți am uh, colegile care sunt super, super uh, bine antrenate și mai departe și uh, reușesc să ofere un serviciu, un guest support, un conserj uh, uh-huh. foarte, foarte bun uh, și la timp uh, și non-stop, că și aici e foarte important uh-huh. să răspunzi unui oaspeți când are o problemă, nu doar tehnică, uh, orice fel de problemă. Uh, dar la mine uh, ajung... Uh, ceilalți clienți și anume proprietari, știi? Pentru că uh, întotdeauna când investești într-o proprietate nouă, la început uh, o să fii foarte curios ca și proprietar. O să, o să crezi că, băi, oare băieții ăștia se descurcă? Oare știu să facă treaba? Uh, vai, avem oaspeți, a intrat prima rezervare, ce ne facem? Zic, hey, take it easy, stai liniștit, come on, da. Mi-a plăcut să, okay. până acum, cel puțin, să nu las lucrurile să iasă de sub control și să țin partea asta de management a proprietarilor, host management o numim noi, pe umerii mei, să o las pe umerii mei. Și practic au numărul meu și orice mm-hmm. chestie mă sună pe mine și cumva eu... eu Cine de proprietate sună pe tine? Acum nu mai avem 500, ți-am spus de proprietăți, o să mm-hmm. reajungem la 500 pentru că am, după cum bine știi, am renunțat la anumite zone mm-hmm. pentru că na, cumva... Uh, ne-am dat noi seama că la momentul respectiv nu erau suficient de profitabile pentru noi, nu neapărat pentru proprietari, pentru mm-hmm. noi uh, uh, și cumva am rămas doar cu uh, zona asta de uh, locații premium în mm-hmm. zone de top. Uh, unde poți să faci performanță, unde scoți randamente super, super bune. Uh-huh. Uh, însă acum uh, cred că în următorii ani o să ne reîntoarcem ușor, ușor, pentru că uh, cred că am găsit o soluție și pe partea asta, să vedem uh, uh, cum ne duc ce valul, uh, dar cred că o să, să extindem din nou și să ne extindem din nou pe, pe partea de București, unde am fost, pe partea de Brașov, de centrul Brașovului. Noi suntem în Brașov, dar nu suntem în zona de, de centru, adică pe zonele astea urbane. E uh-huh. uh, practic uh, zona urbană care pare, fi destul, uh, pare a fi destul de interesantă. Din nou, uh, dacă ne calibrăm lucrurile cum trebuie, e posibil să putem să facem o pasă bună și să începem să luăm proprietăți și în zonele astea. Deci, poate poate pentru ai... colaborare, poate cumva asociere, vedem, Aha. găsim, suntem deschiși la, la chestia asta. În momentul ăsta, Chistei, uh, practic, lucrează eminamente în zone turistice. În da, resorturi da, cu facilități. Resort. Avem un anumit da. tipar uh, de la care nu ne dezicem pentru moment. Uh, musai, proprietățile să uh, fie în locații uh, atractive, din punct de vedere, uh-huh. deci cu potențial turistic, din punct de vedere turistic, uh, să aibă un anumit număr minim de facilități clar gândite în spectrul ăsta, în nișa asta de family, piscine, locuri de joacă pentru copii, clar, restaurant, fitness și așa mai departe. Deci ne-am dat seama că oaspeții, și am văzut că oaspeții nu mai rezervă de mult o locație doar pentru cât e de frumos designul, să vede pe mare patul și așa mai departe. Nu vor mai mult de atât, vor un, e un cumul de factori. Vor să știe dacă locația are în proximitate anumite facilități, spuneam. La fitness-ul iarăși o chestie foarte, e un, un must acum și așa mai departe. Mai nou, cei cu mașini electrice bifează și tu, na, știu că ești uh, posesor, uh, bifează uh, parcare cu uh, priză, uh-huh. cu charger EV și așa mai departe. Deci apar anumite facilități on top, uh, pe lângă cazare și practic asta face o locație să devină atractivă. Dacă ai un view fine, dacă ești la mare sau dacă ești uh-huh. aproape de pârtie, dacă ești la munte sau în imediat la vecinătate, 
dacă e un restaurant bun în zonă, două, trei, piscine interioare, exterioare, fitness, saune, saline, jacuzzi și așa mai departe, toate chestiile astea ajută foarte, foarte mult. Adică e diferența și vedem din ce în ce mai mult diferența între locațiile să cu și fără facilități. Că ai pus punctul pe ei, chiar mă gândeam că probabil în, în perspectiva celor care ne urmăresc era acum, ok, bun, cum pot eu să pun în aplicare ceea ce spune Răzvan la apartamentele mele din Bulevardul Basarabiei din București, uh-huh. un exemplu, știi? Uh-huh. Uh, și cred că ai punctat foarte bine, adică dacă, dacă vrei cu adevărat să faci performanță într-un asemenea business, ai nevoie de tot setup ăsta pe care tu l-ai creat în spate, uh-huh. da? pe care fie ți-l poți crea singur, fie poți apela la o companie care face asta foarte bine și care câștigă și e sustenabil economic din uh-huh. asta și atunci cumva îți, uh, trebuie să cedezi, îți asumi că te cedezi o parte din câștiguri. Dar pe lângă asta ai nevoie de un produs care să respecte ceea ce tu ai spus mai devreme. Locație Absolut. foarte bună, ideal și un view, uh, facilitățile, foarte important. Extrem de important. Deci am învățat treaba asta mergând no, și așa ne-am și uh-huh. cunoscut ultimele uh, câteva luni la Constanța, proiectul pe care gestionăm clienții noștri de la Alezi uh, și am văzut cât de important este pentru oamenii care nu numai închiriază, adică care sunt clienții tăi, practic proprietar, dar și oamenii care cumpără care pot deveni uh-huh. mai departe clienții tăi, exact. aceste facilități. Clar, ele da. adaugă și valoare unei proprietăți imobiliare. O să povestim, dacă vrei, și pe partea asta. Da. Nu ajută doar din punct de vedere exploatare în regim hotelier, uh-huh. ci și, cum spuneam, ca și valoarea proprietății. Una e să cumperi niște pereți într-o uh-huh. zonă, chiar dacă e în locație bună, și una e să cumperi un apartament într-un condominium, într-un, într-un resort, mm-hmm. cu facilități, cu un anumit nivel de servicii. Dacă vrei să exploatezi în regim hotelier și mai există acolo și parteneri pe partea asta, cum suntem noi, de exemplu, în Alezi sau așa mai mm-hmm. departe, poți să alegi. Alezi nu lucrează exclusiv doar cu un anumit partener. Poți mm-hmm. să alegi să lucrezi cu mai multe firme în domeniu sau poți să faci chiar tu chestia asta ca și mm-hmm. proprietar. Nu te oprește nimeni și nu cred că ar trebui să fie altfel. Dar clar o să vezi diferența dacă ești proprietar de imobil într-un resort cu facilități versus într-un bloc, chiar dacă e într-o zonă turistică. O să vezi diferența, o vedem noi și o văd, o văd în ultimii ani, o văd încă din 2007, tot văd cum se schimbă lucrurile în ideea asta. Da. Eu așa, practic, doar așa concep noile dezvoltări cu un anumit număr de facilități. Da, și, și pot să confirm că noi uh, am, am tot stat la povești în uh, da. lobby de la Lezi Infinity mm-hmm. și tu știi că orice client venea la echipa de vânzări, eu insistam să fie adus la tine să le povestești uh, despre modul de lucru ca să mm-hmm. vadă cât de mult câștigă sunt o astfel de abordare mm-hmm. profesionistă pe acest uh, serviciu. Uh, uite, aș vrea să intrăm puțin aici, uh, că ai spus că clienții de care te ocupi tu în mod uh, personal uh, sau prioritar da. ca personal în sunt proprietari. Ok. Uh, și că toți sunt mulți oameni care investesc în imobiliare care ne urmăresc, ar fi interesant să ne facem lumină despre, unul, cum funcționează relația uh, ta cu ei uh-huh. și mai departe, care este uh, câștigul și financiar, nu numai de timp, că clar câștigă foarte mult timp lucrând cu tine, uh-huh. adică nu mai trebuie să fac aproape nimic, nu? Dacă da, tu-ți da e practic ție, uh, un business pentru ei, un business pe pilot automat, un business pasiv pentru ei, da. asta le creăm. Da. Deci noi ne ocupăm de tot, de la A la Z, ei au un dashboard, un uh-huh. panou al proprietarului și practic uh-huh. poți să fii ca și proprietar, nu știu, în vacanță în Dubai, unde ești și să te uiți cum îți funcționează proprietatea ta de la mare, de la munte, de unde ai. Vezi absolut toate detaliile acolo, vezi din ce platforme vin, cât au plătit și așa mai departe. Deci vezi toate exact. Poți să blochezi perioade, poți să deschizi perioade, poți să te joci, putem să-ți dăm un nivel de control mai ridicat, însă de multe ori le spunem că și ne place în asta te ținem noi controlul pe partea asta de uh, pricing uh, și așa mai departe. Sunt anumite uh, zone în care uh, proprietarul e bine să nu intre uh, din start. Dar ca, ca și idee, ce e nice este că uh, ei au un panou de control, uh, au transparență maximă și ce e și mai nice este că suntem singurii uh, care 
creăm puțin diferit. Adică circuitul banilor în domeniul ăsta la noi e pe la proprietar. Și atunci o să e puțin curios, nu? Că noi ne ocupăm de tot, dar ei încasează și direct ei încasează. Stai, cum te ocupi tu? Dar, uh, noi spuneam, discutam mai devreme de cele de expunere, de cele 54 de platforme pe care sunt. Uh-huh. Uh, la noi, aș putea spune, peste 90% din rezervări vin exclusiv online, din astea 54 de platforme. Bineînțeles, avem și vechi clienți, portofoliul nostru de clienți și a căror copii am văzut cum au crescut și acum ei, clienții noștri, noi familii. Aș vrea un pic să ne uităm și cum, cum relaționezi tu cu clienții care le dai tu cea mare atenție, practic, okay. proprietarii și aș vrea să văd cum funcționează sistemul uh-huh. din spate toată, practic, care sunt, care sunt pozițiile pe care le ocupați în relația cu proprietarii și care sunt poziții care trebuie să le ocupe ei uh-huh. și mai departe și ce le ofer, practic, la schimb, adică, în final, la cât ajung ei pe drept câștig, cum ai spus tu, câștig pasiv. Da. Da. Um... Îți spuneam că noi avem un mod unic de a lucra, avem un circuit al banilor pe la proprietar, luând rezervări aproape exclusiv online din cele 54 de platforme și nu numai. Practic, oaspeții plătesc pe site-ul pe care au găsit proprietatea, plătesc cu cardul, banii aterizează direct în contul proprietarului, toți banii, da, și la final de sezon, practic, tragem linie, soft face asta în mod automat și se calculează absolut tot, de câte ori a stat proprietarul, dacă a stat el, o, să, da, o să-i taxăm doar un cost pentru parte de cleaning, dar nu avem un, un cost pentru sejurul lui, Na, el e proprietarul, mm. dar uh, ideea este că uh, circuitul banilor pe la proprietar ne permite nouă și echipei mele să fim uh, cumva mereu să revenim către performanță, adică recenziile să fie top, uh, locațiile să stea cât mai pline uh, uh, și cât mai scumpe, ca într-un final, la final de vară, când uh, de vară sau de iarnă, depinde cum, uh, sau la final de an, că sunt și locații care merg all year round, când tragem linie să facă sens business să fie un parteneriat win-win pentru ambele părți. Și tu, practic, ce, ceri un procent din ceea ce portarul un casază da. pe care ți-l plătesc lunar sau care... Depinde de model. Sunt resorturi unde, în orice caz, după, nu este plătiți la final. Adică, dacă mergem pe modelul unui resort într-o zonă turistică, există varianta să plătești la final de sezon. Deci, practic, noi o să muncim, o să să facem treaba, o să ne ocupăm de oaspeți și tot ce facem noi, iar la final de sezon softul îți trimite automat o proformă, ție, ca și proprietar, pe care tu poți să o și vezi acolo un centralizator cu toate rezervările, de unde au venit, de câte ori ai stat tu, cât trebuie să plătești pentru sejururile tale, pentru că plătești doar curățenia, după cum ți-am spus. Mm-hmm. Nu avem un extra charge pentru chestia asta și cât ne datorezi nouă. Deci, practic, așa funcționează. Sau există formula în care o să ne plătești tot după, dar ne pot plăti lunar. Deci, practic, noi operăm lunar și imediat în următoarea lună, pe data de 5, dacă nu mă înșel, este setat softul, să trimit o proformă pentru performanță din luna anterioară. Deci, practic, toți oaspeții care au avut un check-out în luna anterioară, pe care i-am cazat și au fost mulțumiți, de ce facem chestia asta? De ce am ales să fac lucrurile așa? Tocmai pentru că se dau posibilitatea unui proprietar să dețină controlul, să simtă proprietatea. Aici e toată chestia, știi? El trebuie mereu să simtă că este proprietarul și chiar așa trebuie să fie. Trebuie să fie totul transparent, să aibă control, să poată să vadă oricând, la orice oră, de pe orice dispozitiv care e treaba la proprietatea lui și să plătească numai pentru serviciile de calitate, servicii pentru care a semnat un, un deal cu noi, știi? Astfel încât până vine proforma de la noi, factura pentru onorare nostru, au timp să plece și recenziile și review-urile și așa mai departe. Tot sistemul ăsta nu face decât să țină în, în priză toată echipa mea. Pentru că, într-un final, le spun tuturor, fraților, suntem plătiți dacă ne facem treaba ca la carte. Dacă scăpăm uh, lucruri sau jumătăți de măsură, uh, nu o să fie ok. Deci, cât mai plin, cât mai scump și calitatea cât mai sus. Asta e. Wow. Uh, foarte tare ce-mi povestești, Mi e, rezonează perfect cu mine. Uh, zi-mi, uh... Scuză-mi emoțiile uh, pentru, na, e primul e, podcast, e, e okay. ți-am spus de la început că o să da, mă pierd uneori în detalii am chestia asta. 
Sper să. Uh, înțeleg că, practic, uh, oamenii, proprietarii tăi, au dreptul să-și folosească și pentru ei proprietatea. Deci, practic, Absolut. Nu, nu, nu îi obligi. Nu îi îngrădească niciun fel. Nu îi îngrădești. Nu îi niciun fel. Ei, practic, pot să o folosească cât vor ei de mult. Uh, la un uh-huh. moment dat, am lăsat chestia asta așa intenționat. Uh, sunt puține firme de property management care fac asta. Sunt care zic, ok, ai voie să folosești doar X% sau ai voie să... Uh-huh. Nu. Uh, înainte poate că na, ne deranja că eram uh, confundați cu na, o firmă de clinic, veneam mereu proprietar și ne făceam curățenie după și asta era tot. Dar și-au dat seama că văd la vecinul, văd în stânga, văd în dreapta și aud, hei, eu am făcut atât, eu am produs atât, că nu, mm-hmm. sunt, că nu stau eu ca și proprietar, că nu stau ei, uh, e interesant că poți să produci cu proprietatea ta. Ești în zonă turistică, ești în sezon, come on, toată lumea e în vacanță, tu o să stai cu proprietatea goală. Nu. Și atunci și-au dat seama de la vecini, printre vecini și din auzite că e foarte interesant să exploateze energie moterier și uh, îți spun sincer că dacă la început, în primul an, vor ei să simtă proprietatea și blochează înainte, uite, asta e pentru prietenul meu, asta e pentru angajați, asta e pentru uh, asta e pentru nu știu cine, uh, eu le fac o chestie foarte interesantă la final de sezon. Și ok, bun, hai, să a sezonul, hai să vedem cum a funcționat. Uh, uite, atât uh, a produs proprietatea ta și atât putea să producă. Păi cum atât putea să producă? Păi uite, uh, partea asta care nu a produs uh, a oferit-o cadou. <laughs> și cum cadou? Da. Zic, da, uite, vecinul Ce a făcut tare. și vecinul, același, grosomod, același apartament a, a făcut atât, știi? Și da. Ma, deci dacă este și doamna și la masă... Gata, da, 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 dacă e și doamna la masă, dacă sunt sau să zic, doamna la masă, nu o să mai ofer niciodată niciun sejur, nici măcar ei nu o să mai blocheze, știi, proprietatea. Pentru că își dau seama și, bineînțeles, am proprietari care zic, ok, Răzvan, da, nu e neapărat să rezerv la mine. Aș vrea și să vin la mare, nu e neapărat să rezerv. Dar, am zis, toate rezervările le faceți direct în platformă, aveți un dashboard pentru asta, poți să le faci singur, știi, ca și proprietar. Uh-huh. Și, da, nu, da, e disponibil la mine, dar poți să-mi dai un altul, că nu suntem așa de mulți și a meu e mai scump, dă undeva mai, cu un preț mai bun, știi? Adică există chestia asta, e deja, se transformă și observă că e un business, serios uh-huh. întreabă asta, și atunci, da, dacă el are o proprietate uh, care face o performanță bună, why not? O să o lase cât mai mult în regim hotel, pentru că la final toată lumea câștigă din chestia asta. Extraordinar, ce tare. Uh. Mi-a plăcut asta. <laughs> da, e deci, practic, le, le dai voie, tot, au control perfect da. și la final se uite, spune, uite, uh, am făcut ația bani, dar... Puteam Puteți să faci atât. Da, da. Și pe atât, stai puțin, că sunt vreo 5.000 de euro. Adică, da, 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 exact. Da, sunt cadou. Cui? Angajați. Da. Bine, acum, nu vreau să critic pe nimeni, că așa mi se pare, în momentul în care investești într-un imobil, de exemplu, la, la mare, vorbeam despre alezii, uh-huh. um, și ai o companie pe care o conduci și ai un grup din companie manager sau key people pe care vrei, vrei să-i motivezi în felul ăsta, pe bine că le oferi șansa să duc acord. Da, e fain să te uiți la final să vezi, uite, dacă ai fi ales să închiriezi complet, da. ai făcut cu 20% mai mult. Ce e fain e că, tari. după cum știm, noi suntem uh-huh. destul de prezenți în orice resort uh-huh. în care băgăm, îmi trebuie un anumit volum ca să poți să, poți să uh, uh, impui standarde, să poți să faci chestii, să ai logistică, infrastructură optimă, trebuie să ai și un număr de proprietăți. Uh-huh. Și automat, eu pot să le dau și exemple, știi? Și, uh, sau de multe ori văd ei în stânga în dreapta exemple. Stai puțin, dar de ce l-a făcut mai mult? De ce am făcut mai puțin, știi? Adică văd singur uh-huh. chestia asta printre vecini. Pentru că nu ai o comunitate. Până la urmă, suntem o comunitate. Ba mai mult, noi uh, chiar suntem o comunitate. Proprietarii mei sunt uh, cumva, suntem într-un grupuleț așa și mai povestim. Uh-huh. Uh, e o chestie, da. Deci, din punctul de vedere, în uh, primul an o să vrea să exploateze ei, să stea, să, să simtă proprietatea, să simtă vacanță și luat apartament de vacanță, dar dar cu siguranță în al doilea an va fi pur business. Sau, mă rog, mai puține vacanțe proprii pe trei. Sau s-o, s-o să atrage atenție, <laughs> da, 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 zice, e, da. Foarte tare. Da. Dar ce e interesant da. e că pot folosi anumite off-season sau perioadele astea, mid-season, off-season, se poate mm-hmm. să vină ei, când vremea, mulți nu știu, e, vremea bună s-a extins. Încălzirea asta global cum a extins și sezonul pe vremuri. Da, ajută românia. Da, da, da. da. Mm-hmm. Și ei pot să aleagă să stea că nu e atât de high-priced, știi, noaptea de cazare. Și e același lucru, că dacă trimiți un colaborator 
colaborator, un angajat la, la proprietatea ta de vacanță, la fel o să apreciezi și dacă îl trimiți în august, în high season de Sfânta Marie sau dacă îl trimiți în iunie la început, să zicem, sau în septembrie spre final. O să, la mijloc, o să aprecieze în același mod, adică da. poți să faci asta, știi? E posibil chiar să fie mai, mai happy în, în soi de Aici nu exact sezon, dar zicem început de sezon sau final de sezon, da. a, pentru că e probabil mai puțin lume și mai multă liniște. Clar, și asta ține Am și... văzut zile trecute, că a fost un weekend da. de 27-28 de grade la mare da. a, și era foarte multă lume, deși mare parte dintre plajă și închisese, a început da. școala deja, da? Da. Pe asta da. se și întâmplă, practic, și proprietarii. Și la un moment dat e bine să fii și tu, să-ți organizezi și tu uh, propriul timp, propriul business, să încerci să-ți uh, deservești obligațiile, să zicem, uh, uh-huh. na, colaboratorii, uh, angajații, partenerii și mai departe, să le oferi un sejur uh, la mare, neapărat uh, gratuit, poți să faci contracost, poți să le uh-huh. zici ok, uh, na, uh, poți să rezervi acolo la un uh, tarif mai mic dacă vrei să rezervi propria uh, uh, locuință. Ideea este că și tu ca proprietar poți să alegi să uh, faci chestia asta în capetele de sezon și atunci dacă ne lași pe noi să ți arătăm cum uh-huh. ar trebui și cum se fac lucrurile în sezon și să obținem niște randamente nice și să facem o treabă bună acolo, poți să-ți rezolvi și tu ca de sezon și într-un final când tragi linie, ți-ai rezolvat ca proprietar. Și obligațiile, ai trimis și prietenii, ai făcut și o pasă bună, un, un incam bun pe sezonul de vară, uh-huh. ai fost și tu, deci cumva asta ține de fiecare, eu zic, știi? Dar îți permite... Uh, vacation rentals uh, îți permite, apartament de vacanță îți permit chestia asta și sunt al, e al tău, e proprietatea ta. Uh-huh. Practic poți să faci ce vrei acolo, nu știu. Contează cum. Aici de randamente. Hai să intrăm un pic și aici. Uh-huh. Uh, nu știu dacă e neapărat relevant să spunem prețuri pentru că prețurile de azi uh-huh. sunt diferite de prețurile de mâine sau de prețurile peste un an sau peste trei când oamenii se vor uita la acest video. Uh, avantajul la canalul de YouTube este că nu e ca la televiziune. Dacă n-ai fost la ora 7 prezent, ai pe Dumeciu. Da, da, da. 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 <laughs> Asta este... Uh, îl filmăm acum, îl urcăm pe canalul nostru cât de curând și în momentul în care este urcat, rămâne forever. Asta e un avantaj al tău, uite, de exemplu, în domeniul da. meu. Da. În domeniul da. meu nu e așa. La mine, noapte de cazare, da. o dată trecută, ai pierdut. Ai știi, pierdut. Da. da, noi uh, suntem ca vinul, știi, adică cu cât da, da, da. suntem mai vechi, cu atât dacă conținutul a fost bun, cu atât crește și accelerează creșterea lui. Uh-huh. Și ajuns să și viralizez. Sunt convins că un astfel de material va fi foarte bine primit, pentru că sunt foarte mulți oameni care uh, sunt interesat de subiect. Așa că, haideți să... Hai să vedem și ce înseamnă adamente, fără neapărat să-mi spui că, uite, o noapte de, de cazare da, da, da. în Mamaia costă X sute de euro și așa mai departe. Uh, nu e nicio magie în spate. Uh, randamentele, uh, practic calculul lor, uh, e clar influențat și de costul de achiziție uh-huh. și de zona în care se află. Și, uh, nu poți să compari uh, niciodată uh, două lucruri mere cu pere. Uh-huh. Nu poți compari uh, stațiunea Mamaia cu, uh, să zicem, uh, o zonă urbană în aceeași perioadă, știi? Diferă. Contează mult costul de achiziție. Într-un final, costul plătit, tariful de cazare pe noapte sau grosul modul cât poți să faci pe an din exploatarea în regim hotelier, poate să difere. La munte, la mare, sunt total diferite cifrele. Deci e foarte, foarte important costul de achiziție. Dar ce este interesant e că pe lângă randamentele obținute din exploatarea în regim hotelier, uh-huh. ce e nice este că mai obții o chestie. Ca și investitori în imobiliare, poți să cumperi o proprietate și să aștepți aprecierea ei ca și valoare în timp. Uh-huh. Dacă o să fie într-o zonă na, de corporate, o să închiriezi în, na, pentru un birou sau, sau uh-huh. long term sau... Dar dacă e într-o zonă turistică, e interesant nu doar că obții aceste randamente în scop turistic din exploatarea în regim hotelier, ci vă obții o chestie. Noi, de exemplu, avem proprietari care sunt interesați să achiziționeze o a doua proprietate, o a treia proprietate. Au niște bani deoparte și îi plasează ea, pentru că au văzut cum merge și sunt foarte mulțumiți. 
și uh, ne întreabă, mă întreabă că eu, se întâmplă să interacționez cu ei, după cum ți-am zis, și vreau să păstrez mm-hmm. chestia asta cât o putea așa. Uh, ok, uh, mă întreabă Răzvan unde îmi placez? Am suma asta, mm-hmm. ăsta e bugetul uh, și vreau să placez. Uh, Zim unde deja merge, unde a trecut de primul an, o să povestim de ce trebuie să treacă de primul an, uh, unde am notă maximă pe booking, vreau să văd cifre, le scot cifre, ok. Uh, Hai să vedem dacă asta e de vânzare, știu ceva de vânzare, astea sunt cifrele, ok, vreau să cumpăr chestia asta. Deci, ce este interesant este că dacă te hotărăști ca și proprietar să vinzi uh, imobilul tău, uh, e posibil să uh, te uimească faptul că există o cerere din partea asta de proprietari care au un apetit pentru chestia asta, uh-huh. pentru exploatarea în jumătate și vor să placeze banii într-o chestie pe care o cunosc și sunt unii care mă știu de uh, peste 10 ani de zile și au mulțit numărul de proprietăți și, uh-huh. și așa mai departe uh, și atunci sunt dispuși să investească direct pe proprietăți cu notă mare pe booking, pe Airbnb, cu o clientelă mm-hmm. deja formată, pentru că e foarte important odată ce prinzi niște recenzii, se creează o dinamică a portofoliului oaspeților. Dacă avem oaspeți returnări sau dacă nu vin ei, recomandă altcuiva. Ok, bă, ai un copil, de acum o să fie mai greu să călătorești știi, tradițional, la un hotel e puțin mai greu, dar la un apartament e posibil să găsești puțin mai mult confort. Mă refer aici, stic, la niște de femei, nu vreau să uh, discut, respect foarte mult conceptul de hotel și mai departe, însă pe apartamente cu uh, bucătării pentru ei este mai confortabil. Poți să încălzești un lapte pentru cel mic, poți să faci anumite uh-huh. chestii care când ai un copil sunt super necesare. Uh, știi? Și uh, cumva uh, pe partea asta, eu zic că e o plus valoare pe care îl aduci ca să mă reîntoarc, e un plus valoare pe care uh, îl poți obține Uh, și din exploatare, oricum faci bani când exploatezi în legiun hotelier, uh, valoarea proprietății oricum se apreciază natural în timp, dacă ești într-o zonă turistică de top, bine da. selectată, poziție, locație, facilități optime. Brandul oricum a resortului e ca, un, ca o marcă uh, auto nou nouță. În primul an e cel mai greu, nu o cunoaște nimeni, dar ne așteptăm să meargă vânzările să rupă. Mamă, s-a lansat o marcă de mașină nouă, gata, o să rupă vânzările. Nu e așa, nu e nimic magic în toată povestea. Uh, trebuie să trecem prima, trebuie să încercăm să ne atragem clienți, să zicem, uite, vino, testează-mă, să vezi ce facilități n-ai, să vezi cât de bine, să vezi ce am făcut aici, e diferit. Și atunci să-i lăsăm pe ei, să ne noteze, să zică ei, da, wow, am fost acolo și într-adevăr, m-a uimit, mi-a plăcut, am stat pe o piscină unde vedeam uh, 180 de grade mare, răsăritul pe spate, uh, apusul pe lac și așa mai departe. Adică uh, uh, chestia asta e o chestie unică în ceea ce facem noi, că mereu luăm locațiile de la zero, proprietățile de la zero. Primul an, e anul în care depunem cel mai mare efort, e munca, practic nivelul de muncă pentru mine și echipa mea e cel mai mare. Nu e atât de profitabil în primul an pentru mine. Clar, cu cât mai multă muncă, cu atât mai mult încam. Mm. Însă, dacă trecem de primul an, deja lucrurile se schimbă. Vin oaspeții, vin returnării, îmi recomandă la alții, dar am fost undeva, mi-a plăcut, vreau acolo, n-am acolo, bine, dă altul lângă, e chestia asta. De asta sunt unii care caută locații mature, cu etichetă maximă pe, ca și recenzii pe platforme și așa mai departe. Mai convins într totul. Aș vrea totuși să, să intru și în cifre, să, să spunem chiar dacă înțeleg uh-huh. de, de, a spune, de a spune efectiv, uh-huh. da, pentru că poate să difere de la produs la altul. Dar tu știi, eu chiar recent am făcut un calcul împreună pe unul dintre da. proiectele alezii de la Constanța și am reușit să scoatem după ce am scos toate costurile și ții minte că am fost extrem uh-huh. de atent pe da, da. asta. Am, am pus la investiție inclusiv mobila, uh-huh. da, trebuie să mobilez orice cumperi. Trebuie să pui tot. Decorațiuni, tot așa, prosoape, pahare, așa mai departe. Uh-huh. Și după aia la capitolul costuri, deci după ce am început exploatarea, am scos pe rând mentenanța complexului, cu orice complex care are uh-huh. piscine, gym și așa mai departe, are o mentenanță care te să plătești. Am scos costul de property management pe care trebuie să uh-huh. plătească companiei. Onorare, am scos, da, am scos uh-huh. utilitățile. Uh-huh. Uh, ce am mai scos? Uh, am scos până și impozitul pe proprietate pe care l-am da. calculat ca fiind impozit non-rezidențial, care e mai mare decât cel rezidențial uh-huh. și atunci trebuie să-l iei în calcul și probabil că mi-a, mi-a, dacă mi-a scăpat ceva, uh, răspundeți voi în comentarii uh-huh. și mi-a dat după asta 16% net pe un proiect la Constanța, la Mamaia Nord, Alezi Odisei uh-huh. uh, și știi că am calculat împreună. Cum a reușit? Că am să spun ok, ca mult Daniel nu prea se ajunge la astfel de cifre. 
Mm-hmm. Net, deci nu brut, net, cu brut e mult mai mare. Uh, am reușit pentru că ce face Răzvan foarte bine este că el nu se oprește la sezon cu managementul lui. El poate asigura și chiar recomanda să facem lucrul ăsta, uh, managementul și continuarea investiției și în extra sezon. Cu da. alte cuvinte, nu ne oprim de la 15 mai, 15 septembrie la mare, uh-huh. ne oprim și 15 septembrie, 15 mai. Adică perioada în care, normal, nu mai vin turiști la mare, că nu mai e la fel de cald. Dar uh-huh. cine vine în cazul ăsta? Uh, aici ai, ai pus punctul pe ei, practic asta e partea bună, când alegi să lucrezi pe o firmă uh-huh. de property management, de exemplu, noi, ca să fie totul performanță, să putem să facem mm-hmm. performanță, așa, numai la asta revenim, a trebuit întotdeauna să căutăm soluții, să nu ne pierdem colaboratorii, firmele de cleaning și așa mai departe mm-hmm. și să le dăm de treabă și pe extra sezon. Chiar și proprii angajați, care spuneam că nu sunt mulți, dar sunt, trebuie să știi să-i ții pentru că ei sunt ai locului. Nu poți să lucrezi așa, poți să lucrezi, dar, dar nu e indicat să lucrezi cu ei așa uh, prin bători. Știi, să-i trimiți acum să de la sezonul la mare, hai să-i trimitem pe toți la munte, nu, e foarte, foarte greu. Trebuie să poți să, să știi să-i ții și automat trebuie să le dăm de muncă. Fapt pentru care am căutat uh, soluții alternative și de când am început, am reușit în fiecare an să mă leg de oportunități. Dacă sunt la da. Constanța, am legat de diferite firme care uh, au nevoie de uh, locuințe de serviciu uh, cu acces la facilități. Asta uh-huh. ce, adică, pentru niște străini, de exemplu, care lucrează într-o anumită companie și au nevoie de o locuință de serviciu, o să fie foarte, foarte greu să se cazeze într-un bloc. Nu știu, dar pe, o, o, pe un long term, știi? Nu e ceea ce trebuie să mai ducă. Toți fac acum fitness, eu o modă cu chestia asta, pentru asta trebuie să faci un abonament separat la o sală, pierzi timp, tu ești la muncă, nu e fără. E, pe când în condominiumul ăsta, în resortul ăsta cu facilități, este interesant mm-hmm. că ei primesc uh, o locuință cu uh, servicii, precum la hotel, dar e locuința lor de muncă, adică practic curăține asigurată, accesul la facilități, poți duci, faci fitness, uh, stai precum la hotel, știi? Mm-hmm. Uh, e tot. Inclusiv dacă vrei să gătești sau vine uh, soția sau familia, uh, uh, îi inviți din țara în care că noi lucrăm cu destul de mulți străini, e interesant pentru că poți, e un hibrid între o cameră de hotel, o locuință de serviciu și un apartament ca la ei acasă, adică au tot ce le trebuie și mai departe. Și caută, semnăm dealuri și uh, avem dealuri constante pe partea asta de închirieri uh, long term sau semi uh, long term. Mid term, să zicem, da. Există da, deci, diferite. Deci, practic, sunt companii care uh-huh. vor pentru Activează angajații zonă, lor. Da. Da. Uh-huh. Dacă ne fim stii la Constanță, avem parte de navigatori cu care cred că sunt foarte mulți, nu? Da, da. Uh, sunt uh, diferite firme, cei care uh, fac mentenanță la uh, parcul eoliene, sunt cei mm. din, uh, din uh, șantier din Midia Năvodari, sunt mm. o groază de firme, sunt destul de mulți și acum uh, am observat că au venit destul de uh, multe firme și pe parte de oil and gas, multe pe parte de exploatare, mm. uh, cred că războiul și logistica cumva uh, au schimbat și chestia asta și văd că chiar firme noi, nume noi care apar acolo mm-hmm. în media, în zona noastră, că ne ferim la Constanța. Mm-hmm. Pe partea de Brașov, clar a ajutat și aeroportul, inclusiv pe zonele astea. Bine, pe Brașov nu avem o problemă să mm-hmm. închiriem long term. Acolo merge cumva din inerție, dar și acolo trebuie să fii foarte atent la detalii. Însă partea revoluționară pentru ceea ce facem noi este să știi, să găsești soluții în extra sezon și să ai contracte presemnate da. pentru atunci când se termină vara. Pentru că, ok, vara, clar, vin cumva din inerție, mm-hmm. turiștii oaspeții, cum le spun eu, dar după aia nu poți să le zici tuturor și gata, stop, toată lumea în conservare, în hibernare, până vine iar sezonul ăsta. E cea mai da, gravă chestie, cea mai gravă. Dar zice pentru că da. trebuie să regăsești oameni, companii care să, cu care să bă, semnezi dealuri de colaborare, să-i recalibrezi, să-i antrenezi, să facă un lucru de calitate. Dacă nu-ți menții oameni de calitate, nu o să poți niciodată să oferi calitate. Never ever. Și n-ai cum, nu funcționează așa. Deci ori investești și ții uh, oameni, ori le dai ceva de, de treabă. Și uh, în ideea asta uh, sunt super, super mulțumit că în ultimii ani uh, am reușit să scoatem randamente inclusiv în extra sezon, deci practic am trecut din vară în iarnă, cum zic eu, din iarnă vară, așa a fost un, o trecere fără, fără să mă dau seama, da. dar grosul modul când tragi linie la final de an să facă sens. Ceea ce ne dorim și pentru nou resort pentru care am făcut noi calcule, practic am făcut niște predicții, niște 
comparații cu ceea ce am administrat eu până acum și am făcut până acum. Și sper să, da. să ne iasă Na, cumva avem așteptări mari în sensul ăsta. Ce, ce mi s-a părut fain e, e produsul pe care îl turpi masă, practic. Ne întoarcem la extra zona, deci practic e un mid-term renting în limbaj uh-huh. de, de real estate professionals. Um, nu e, de ce e mid-term? Pentru că este mai mult de o lună și mai puțin de un an. Cam așa uh-huh. calculăm noi, e mid-term. Um, dar totuși oamenii aceia primesc serviciile în continuare de cleaning. Tu da. le asiguri în continuare. Deci, practic, nu se mută și își fac singuri. Nu, nu, nu. primesc în pachetul pe care tu dai la o chirie, e rezonabilă. Nici nu da. poți să faci asta, Daniel. Scuze-mă da. că de îndrept. Nu poți să faci asta. Nu poți să dai o locație de genul ăsta uh, care se pretinde a fi, nu știu, într-un resort de 4-5 stele. Uh, nu poți niciodată să o închiriezi long term sau mid term, cum zici tu, uh, fără să ai uh, control mm. asupra ei. Correct. Deci e foarte important serviciile de cleaning și controlul uh, hotelier uh, sau mm. a staffului asupra locației există în continuare, pentru că atunci când o să termine extra sezonul, tu o să intri direct în rezervări, în oaspeții care vin la mare, ei este în vacanță și proprietatea trebuie să fie impecabilă ca în pozele de prezentare. Adică așa cum o văd ei pe booking, pe Airbnb și mai departe, așa trebuie să fie nimic diferit. Pentru că dacă e diferit, acolo e o ruptură. Și n-ai făcut nimic. Adică, ok, te bucur că ha, am găsit și eu pe extra sezon, am, am închiriat, îmi scot costurile cu... N-ai făcut nimic. Dacă nu ai control maxim asupra proprietății și nu o menții, optimă, uh, o să pierzi. Gradul de uzură e mult mai mare în extra sezon decât în sezon. Deci, important, uh, serviciile să se mențină la fel. Wow! Foarte multe informații. Răzvan, îți mulțumim, îți mulțumim foarte mult că ai fost cu noi astăzi. A trecut, nici nu mi-am dat seama, aproape o oră și jumătate. Uh-huh. Aș vrea să ne apropiem de încheiere uh-huh. și cu ocazia asta plansez și către voi invitația. Dacă aveți întrebări, stați în comentarii pentru că o să-i trimit persoanele Răzvan și cu siguranță o să vă răspundă. În primul, unde te găsesc cu oameni dacă ar vrea să apelezi la serviciile tale? Da. Pe Chistei, pe, pe Chistei. site-ul nostru. Da, da. da. Chistei.com, da? Chistei.com.ro Da. 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 k e y a y Cum o să lăsăm și în description. Um, care crezi că vor fi trendurile și cu asta am putea să închem pentru următorii 3-5 ani în, în primul rând în România, dar în zona asta lumii general, pe industria pe care tu o deservești? Puneți că te uiți cu un ochi și în viitor... Da. Să faci lucrurile la un nivel de excelență cum eu persoană n-am mai văzut până acum în industria ta și fericită pentru asta sunt Mersi. cred că suntem norocoși că l-avem pe Răzvan azi de noi, dar totuși sunt convins că excelența înseamnă să-ți arunci un ochi și în exterior și, în, și în, nu în exterior, în viitor uh-huh. să vezi mă, ce ar trebui să mai fac sau ce văd că e posibil să se întâmple în zona asta a lumii aici chiar poate pe un orizont și mai mare mai mult de uh-huh. 5 ani, 10 ani și să fie niște lucruri la care tu te uiți atent și chiar vrei să ajuți sau să îmbunătățești serviciul tău sau ceea ce oferi ca pachet, astfel încât să poți să da. desevești noua oportunitate. Chiar mă uitam, uite că bine că ai punctat chestia asta. Eu am văzut, de când fac eu asta, am văzut mereu un trend ascendent și s-a întâmplat să crească în continuu mm-hmm. sfera asta a turismului. Mă uitam, e un studiu uh, publicat de, de Bloomberg uh, care zice că na, uh, în următorii 10 ani uh, industria asta turismului o să ajungă la 15,5 trilioane de uh, dolari care reprezintă practic uh, o să reprezinte 11,6% din economia globală. Asta wow. practic reprezintă uh-huh. o creștere de 50% față de momentul 2019. Dar ce e mai interesant este că zic cei de la Bloomberg aici că, practic, unul din nouă, unde aveam undeva aici, unul din nouă joburi va fi în domeniul turismului. O să-ți las uh-huh. studiul ăsta să-l, să-l citești și tu. Ceea ce, a da, uite, aici. Deci, industria va ajunge undeva la 430, 430 de milioane de persoane, ok, bla, 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 bla. Acest lucru reprezintă aproximativ unul din nouă locuri de muncă la nivel global în domeniul, care să fie clar, în domeniul turismului. Deci, practic, așa cum am văzut și eu, să sperăm, nu știu, asta e clar, o să vedem ce o să întâmple, dar e un trend ascendent. Oamenii întotdeauna au căutat soluții de a petrece timpul liber. Ba mai mult, noi am trecut prin 
prin crize și am văzut că în crize noi am crescut cel mai mult. În criza financiară, îți spuneam, proprietarii se transformau în, în oaspeții se transformau în proprietari, cumpărau ca să facă chestia asta. După aia, în, în criza COVID, ne-a ajutat tare mult că am văzut în afară un concept de mult de self-check-in pe care îl implementasem de mult în industria mea și ne-a ajutat tare mult în pandemie pentru că nu trebuia să interacționăm cu oaspeții noștri, pac, primeau uh-huh. un cod, toate informațiile se cazau singuri, au pe mod, pe, pe, în mod automat, așa și fără recepție fără nimic, dar ce văd este o creștere și inclusiv din partea proprietarilor noștri. Nu știu dacă știi, poate ți-am povestit, noi avem un mic club așa de, mm-hmm. mult spus, Investors Club, e un Buyers Club, să zicem, mm-hmm. în care practic sunt cereri, vin, vine pushing din partea proprietarilor unde să mai investească, știi? Și atunci asta ne-a făcut să, să ne gândim la partea asta de a căuta locații nice, resorturi de top în care să mergem să negociem dealuri faine, financiare pentru proprietarii noștri, bazându-se pe achiziție de volum, lucru care practic e un win-win cu dezvoltatorii, inclusiv, pentru, inclusiv e un câștig pentru proprietarii noștri, pentru membrii din clubul nostru, pentru că într-un final obții un preț bun pe de volum, dezvoltatorii vând, pe noi ne au legați acolo de, de resort, pentru că ok, ai cumpărat acolo, ești proprietarea mea, clar că o să vrei să ne ocupăm de proprietatea ta. Deci, toate chestiile astea și cererile sunt din ce în ce mai multe, inclusiv ce zic, na, ce zice media și așa mai departe. Eu cred că o să avem o creștere de 50% exact, cum prezintă și de la Bloomberg, în următorii 10 ani o să vedem industria asta turismului din ce în ce mai răspândită. Adică eu văd în domeniul meu, văd proprietari care au o locuință și atunci când nu stau, zic ok, acum plec, mă duc în Dubai sau whatever. Dar, cât sunt plecat, vreau să o exploatez în, în regimul de Și atunci am stat și m-am gândit că, practic, oricine care ar deține o locuință, sunt multe zone care se vor transforma în zone turistice, din punctul meu de vedere, oricând poate să devină un oraș, un city break, un, o, orice destinație. Mm-hmm. Și atunci să poți să-ți lași casa uh, deschisă și pentru alți oaspeți, asta e o chestie super, super interesantă. Uh, mi se pare că oaspeții interacționează mult mai local, așa, când te cazezi într-o, într-o vacation rental, știi? Absolut. Deci, no, sper să, okay. să crească toată povestea asta. Mersi foarte mult, Răzvan, că ai fost cu noi astăzi. Și eu îți mulțumesc. Hai. Mai erau întrebări aici, dar cred că putem să păstrăm pentru potențial în tine chiar și în viitor. Aș vrea să sumarizez așa foarte, foarte rapid ceea ce am vorbit astăzi și Um, cred că e destul de, sunt destul de unesc dacă spun că un astfel de business de închiere pe termen scurt, regim hotelier și așa mai departe, cum vreți să-l numiți, este făcut mai optim dacă lucrez cu profesioniști. Uh, sunt deseori întrebat cum să fac să-mi încheiez, vreau pe termen scurt, ce paște să întreprind, cu unde trebuie să mă certific și așa mai departe. Și le răspund. Chiar am un, un, un capitol într-un curs de investiții imobiliare fix pe zona asta, pe încheiere pe termen scurt. Um, dar tot eu sunt cei care spun la final că e mai bine să o lași pe mâna celor care se ocupă și știu mult mai bine acest business și poate să aibă acest efect de scară. Cred că cheia într-un astfel de business este efectul de scară. Adică tu să reușești să performezi cu o echipă mică, mare, de dezbătut lucrul ăsta, 30 plus de oameni, dar cu un ecosistem atât de mare în spate, pe o proprietate pe care tu o ai a ta, n-ai cum cunoscut niciodată bani. În schimb, dacă te asociezi sau ești într-un grup de, de alți proprietari care au investit și la rândul lor într-un, într-o locație potrivită, gen resort, cu toate facilitățile, și lași pe mâna profesioniștilor, șansa să-ți iasă un business bun cu niște cifre, cum spuneam de vreme, 16% doar din închiriere net, pe an, sunt mult, 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 mult mai mari. Uh, scuze, da. mă cred, uh, intervin și te întrerup, dar mai e o chestie interesantă și șansa de a-ți uh, monetiza investiția, deci practic de a o revinde uh-huh. uh, către un public uh, interesat și cu apetit pentru genul ăsta de uh-huh. investiții, iarăși uh, e o chestie care eu consider uh, super interesantă. Da. Deci, inclusiv chestia asta, eu zic că um, um, 
ar trebui luată, luată da. în calcul. Deci, practic, tu mai adaugi un nivel, ai cumpărat, ai dat către profesioniști în property management, ți asigură un randament și la un moment dat spui, ok, vreau să mai valorific, să mai lichidizez din uh-huh. proprietăți. Găsiți și iată, pe cineva care vrea. Găsiți pe cineva care vrea uh-huh. uh, și îl vând la prețul ăsta, înseamnă că randamentul exact. pe care îl va obține este X. Uh-huh. Da. Și mai departe, da, pe da. piața există pentru că tu o deservești, poți să vorbești cu clienții tăi sau poți să vorbești cu parteneri. Uh-huh. Așa mai departe. Iarăși, foarte valoros. Mersi, Răzvan, și pentru asta. E un mic club. Da, <laughs> da un mic buyer's club. Um, dacă ți interesați să beneficiați de acest servicii, chistei.com, Răzvan Istrate, îl recomand cu toată căldura. Uh, dacă vreți să investiți în astfel de proprietăți, știți deja, am mai spus-o public, uh, noi ne-am lansat din acest an și la Constanța, mai exact în Mamaia, Uh, cu niște proiecte de foarte bună calitate, dezvoltate de către clienții noștri de la Alezii. Puteți să-mi scrieți în comentarii și să vă ajutăm cu informații despre ele. Colegii mei sunt la fața locului și poate, pot să vă dea informații. Și tot acolo se beneficia și de serviciile pe care Răzvan le, le oferă, pentru că una dintre bazele lui principale este în Mamaia Nord, în proiectele Alezii. Răzvan, mult succes! Mulțumesc da. mult! Sper să ajungi și la 1000 de proprietăți, dacă asta va fi visul tău, dacă nu e ok și 500. <laughs> și să-ți meargă bine, pentru că am, am un feeling foarte bun că faci lucrurile așa cum ar trebui făcute. La un nivel de excelență, cum eu mi-aș dori ca toate industriile să aibă. Mulțumesc mult! Toate bune să ai! Ceau, ceau! ceau. ceau.